আমি খোসাদ বেরা আনা দিব না সম্মানিত সুধী মন্ডলী পিয়ানো ক্যাফে ভার্চুয়াল সংযোগে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের সাথে এই স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন স্বনামধন্য পোশাক রপ্তানিকারক বাঁধন নিটয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের সম্মানিত পরিচালক আহসান আল হোসেন বাপ্পি আহসান আল হোসেন ববি তিনি তরুণ উদ্যোক্তা এবং আমরা সমাজসেবক হিসাবেই তাকে জানি নারায়ণগঞ্জের সাধারণ মানুষ পাশাপাশি তিনি দানবীরও গত প্রায় দুই মাস যাবৎ তিনি করোনাকালীন যে আমাদের সময় চলছে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি তার নিজের আওতাধীন এলাকাকে পরিষ্কার এবং কিভাবে নাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায় সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন এবং দুঃখী দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে বিগত ছয় সপ্তাহ যাবৎ তিনি তার মেধা তার শ্রম তার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমরা তার কাছে তার মুখ থেকে শুনব করোনাকালীন সময়ে তিনি তার ব্যবসা রেখে কিভাবে এত বড় একটা কর্মযজ্ঞের মধ্যে সম্পৃক্ত হলেন এতে তার ব্যবসায়িক কতটুকু ক্ষতি হলো এবং তার আত্মিক তিক্ততার জায়গাই বা কতটুকু এবং আমরা তার কাছে শুনব হেল্প দা ওয়ান্স ইন নিড এর কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যই কি এবং এটা নিয়ে তিনি কত দূর যেতে চান আমাদের তরুণ সমাজকে তিনি কি মেসেজ দিতে চান আমরা তার মুখে শুনব আমরা সরাসরি আব্দুল্লাহ আল হোসেন ববির কাছে চলে যাচ্ছি আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আহসান আল হোসেন ববি আপনি ভালো আছেন নিশ্চয়ই ধন্যবাদ মামা রাজু মামা এবং সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের অতি শীঘ্র আমাদের ঈদ আমাদের দরজায় ঈদের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা আপনি অনেক কথা বলছেন আসলে এটা হচ্ছে আমি খুবই সামান্য একজন ব্যবসায়ী আর আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যেহেতু একটা পরিচয় এখানে আসলে মামা ভাগিনা আমরা চলে এসেছি তো মামা সূত্র ধরে মামা আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি এই লকডাউনে আপনি কিভাবে আপনার সময়টাকে ব্যয় করছেন সম্মানিত সুধী মন্ডলী আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তরুণ ব্যবসায়ী তরুণ উদ্যোক্তা আমাদের সম্মানিত বড় ভাই রাজীব আকসির আমরা আমাদের স্টুডিওতে রাজীব ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি পিয়ানো ক্যাফে ভার্চুয়াল সংযোগ নারায়ণগঞ্জের তরুণ এবং যারা করোনা নিয়ে করোনা সৈনিক হিসাবে প্রতিদিন অবদান রেখে যাচ্ছে আমরা তাদেরকে আমাদের এই স্টুডিওর মাধ্যমে দেশ বিদেশে আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি তো আপনাকে পেয়ে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করছি আমরা আনন্দিত আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা এতক্ষণ ছিলাম আমাদের আহসান আল হোসেন ববি মামার কাছে তো আমরা ববি মামাকে দিয়েই আসলে কথাগুলো শুরু করি পর্যায়ক্রমে আমরা আপনার কাছেও আসবো আপনার থেকেও আমরা শুনবো তো মামা লকডাউনে আপনি সময়গুলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করছেন তো আপনার এলাকার যে বাসিন্দা তাদেরকে আপনি সচেতন করতে আপনার কতটুকু বেগ পেতে হয়েছে এই করোনাকালীন সময়ে আমরা দেখেছি আপনি বিভিন্ন সময়ে রাত্রেও জেগে আপনি জীবাণুনাশক চিটাচ্ছেন আমরা এটা দেখেছি এবং আমি নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়েছি আমি আমার এলাকাতেও চেষ্টা করেছি এই কার্যক্রম হাতে নেওয়ার তো আপনি যেদিকে সফল হয়তো আমি অতটা সফল হতে পারি নাই কিন্তু আপনার কাছে আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে আপনি আপনার এলাকার মানুষকে অনেক সচেতন করেছেন এবং তাদেরকে ঘরে রাখতে পেরেছেন আমি আপনার প্রতিটা কার্যক্রম অবজার্ভ করি দেখি এবং আপনি ছয় সপ্তাহ যাবৎ আপনার ত্রাণ কার্যক্রম চালাচ্ছেন তো আপনার মুখ থেকে একটু ছোট করে শুনি যে আপনি কিভাবে এই তাদেরকে সচেতনে উদ্বুদ্ধ করলেন কিভাবে সম্ভব হলো এই দুঃসাধ্য কাজ 
আমরা শুরু থেকেই আমরা যখন লকডাউন ঘোষণা দিয়েছে তখন তার আগে থেকে আমরা কিন্তু এই ডিসইনফেকশনের এরিয়া যে ডিসইনফেকশন এবং মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন এবং আমরা পোস্টার করে জাস্ট মানুষকে যাতে সচেতন করা যেতে করোনায় কি করণীয় কিভাবে যেমন হাত ধোয়া থেকে শুরু করে কিভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা যায় এবং প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া যাতে বের না হয় ইভেন বিফোর লকডাউন আমরা এগুলা মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি বাট সময় সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি ফেস করতে হয়েছে যখন লকডাউন লকডাউনের সময় মানুষের যেমন কাজকর্ম শোনা অনেকেই আমরা বেকার হয়ে পড়েছি বাসার মধ্যে বসে থাকতে থাকতে আমাদের বাংলাদেশের যে নেচার আউট গোয়িং আমরা সো ওই জিনিসটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি ঘরে থাকার জন্য অনেক টাফ হয়ে গেছিল তখন আমরা আমাদের ভলেন্টিয়ারদের সাথে একসাথে হয়ে আমরা মাইকিং করেছি এবং জায়গায় জায়গায় গিয়ে আমরা যেমন তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আসলে ঘরে থাকাটা এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে থাকাটা কতটা জরুরি এগুলার যদি বাদ দিই আমরা আরো অনেক কার্যক্রম করেছি যেমন সাবান স্যানিটাইজিং এগুলো আমরা বিভিন্ন ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া যতটুকু আমাদের সাথে ছিল এবং ফেস ওয়াইজ আমরা টার্গেট করি নাই যে একবারে আমরা অনেকগুলা ঘর অথবা যেটা আমাদের রিচের বাইরে আমরা সেটা কখনোই ট্রাই করি নাই আমরা আমাদের চেষ্টা ছিল যে ধরেন একশো পরিবার একশো পরিবারকে আমরা যতদিন লকডাউন আমরা তাদের সাপোর্ট দিয়ে দেব এইভাবে আমরা কিছু মিডেল ক্লাস স্পেশালি মিডেল ক্লাস আমরা টার্গেট করেছি যারা হয়তো মানুষের কাছে চাইতে পারে না অথবা খাদ্য সামগ্রী পৌঁছা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি কতটুক সফল হয়েছে আই ডোন্ট নো বাট এটলিস্ট একটা মানুষও যদি আচ্ছা এখন আমরা জানতে চাই আমাদের রাজীব আকসির ভাইয়ের কাছে যে করোনাকে আমরা কতটুকু ভয়াবহ মনে করতে পারি করোনাতে করোনা থেকে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোন বিষয় আছে না আমরা সচেতন হব এটা আপনার মুখ থেকে একটু শুনতে চাই রাজীব ভাই তারপরে আবার আমরা ববি মামার কাছে আসবো আসলে আমি আমার নাম হচ্ছে আরফত আহমেদ রাজীব আর আমি আসলে এখানে আমি ভাবছিলাম যে আসলে শুধু আমি ববি আর রাজু এখানে ইনভলভ হবো আমি লাইভ হয়ে গেছে পুরো জিনিসটা আমি বুঝতে পারিনি ধর যে এটা একটা জুম মিটিংয়ের মতো কল করা হচ্ছে এনিওয়ে সচেতনতার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা যেহেতু পুরো একটা এপ্রামিক আমাদের বৈষয়িক একটা মহামারীর মতো চলে আসছে এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আমরা খুবই ঘনবসতিপূর্ণ একটা দেশ এখানে জনসংখ্যা দিক থেকে নারায়ণগঞ্জ বলা যায় যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড ডিস্ট্রিক্ট ইন বাংলাদেশ এবং নারায়ণগঞ্জের ভেতরে আমাদের নারায়ণগঞ্জ সদর যেটা আমি এইটাকে বলবো আরও দি মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড একটা এরিয়া বিকজ আমাদের এখানে প্রচুর গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এবং অনেক শ্রমিক ভাইরা বোনেরা অনেক অনেক সে এখানে ইনভলভ প্লাস এই ঈদের আগে বা যে কোনো সময় দেখা যায় রমজানের সময়টায় প্রচুর মাইগ্রেটারি ওয়ার্কার্স যারা বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের এখানে আসে রুজি রোজগারের ধান দেয় যারা যারা বিভিন্নভাবে ধরেন কেউ রিক্সা চালায় কেউ ফুটপাতে বিভিন্ন রকম ফেরি করে বেলা বেড়ায় বা হকার্স বা এসে যারা থাকে একটা বিরাট কমিউনিটি এখানে ইনভলভ হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা নারায়ণগঞ্জ যেভাবে এপি পয়েন্ট হয়েছে এই করোনা জন্য সেটা অবস্থা এটা কেউ বোঝাও যাচ্ছে না যে কার পজিটিভ কার নেগেটিভ আমাদের সেই পরিমাণ সরঞ্জামও নাই যে আমরা জিনিসটা আইডেন্টিফাই করব যে কে কোভিড নাইনটিন পজিটিভ আর কেউ নেগেটিভ 
এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আমাদের নারায়ণগঞ্জে যেহেতু ওই ফ্যাসিলিটিও আমরা অ্যাভেল করতে পারি নাই এখনো এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে আমাদের সচেতনতা বাট পাশাপাশি আমাদের জীবনযাত্রায় চলতে গেলে যেই অপ্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলোকে আমাদের সমাধান করে যেতে হয় যেমন আমাদের কোভিড নাইন্টিন ছাড়াও অন্যান্য ট্রিটমেন্ট আছে অন্যান্য অনেক অনেক রোগ আছে যেগুলোর জন্য নর্মাল আমাদের এখন কোনো রকম হসপিটাল বা কোনো ডক্টর বা কোনো ফ্যাসিলিটি আমরা পাচ্ছি না বিকজ ডক্টরসরা নিজেরাই এখন ইনফেক্টেড অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু দিন মজুররা বের হয়ে আসতে পারতেছে না তাদের ঘরে যাদের ঘরে খাবার নেই বা যাদের ঘরে দৈনন্দিন চলার মতো যেই উপকরণগুলো লাগে সেগুলো নেই তাদের পাশাপাশিও আমাদেরকে যারা আমরা মোটামুটি সচ্ছল তাদের আগায় আসতে হবে এবং ওই উদ্দেশ্যে আমি বলবো সচেতনতার পাশাপাশি সাপোর্ট সেটা ফুড ফুড সাপোর্ট হোক বা অন্য যে কোনো নলেজ বেসড সাপোর্ট হোক বা অন্য কোনো সাপোর্ট হোক এবং আমরা দেখছি এই যে আমাদের এখানে অনেক মানুষ মারা গেলে আত্মীয় স্বজন আগায় না আমাদের এখানে আমরা দেখছি যে কাউন্সিলর পর্ষদ উনি যুদ্ধকে প্লাস দাফন করতেছেন দাহ করতেছেন তো এই যে জিনিসগুলো আসতেছে এখন জিনিসটা আর আমাদের ভেতরে যেতে কনফ্লিক্ট নাই আমাদের সহযোগিতা এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম সচেতনতা এই দুইটা বাড়ানোর লক্ষ্যেই আমাদেরকে আগায় যেতে হবে সোফার এটা আমি বিলিভ করি এবং আমার মনে হয় আমরা যদি এই কাজগুলো এখন নিজেদের ঘরে না নিই পৃথিবীতে আমরা কেউ একা বাঁচতে পারবো না আমাদের সবারই আমাদের পারিপার্শ্বিক যেই মানব সম্পদ বা অন্যান্য যে যেই বিষয়গুলো আছে সোর্স বা রিসোর্সগুলো যেগুলো আছে সবাইকে নিয়েই বাঁচতে হবে তো এখন সময় হচ্ছে শেয়ার করা সেটা নলেজ হোক সেটা খাবার হোক এবং সেটা অন্য যে কোনো বিষয় হোক আমরা গত আজকে আমাদের অষ্টম পর্ব চলছে এবং বিগত আট দিন যাবৎ আমরা এই কাজটি করতেছি আমরা সমাজের যারা সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আছেন আইকন আছেন এবং যারা কোন নিয়ে সরাসরি কাজ করছেন তাদেরকে আমরা আমাদের এই স্টুডিওতে হাজির করছি এবং তাদের মাধ্যমে আমি মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি যে তাদের মেসেজটা সাধারণ মানুষ নিবে আমি আসলে আজকে আসান আল ববিকে ববি মামাকে আমি এনেছি কারণ তার ছয় সপ্তাহের আমি কার্যক্রম সরাসরি অবজার্ভ করেছি অব দ্য রেকর্ড এবং আমি দেখেছি তার ত্রাণ কার্যক্রমের যে সমন্বয়টা সমন্বয়ের মাধ্যমে তিনি করছেন এটা অন্য কোনো জায়গায় আমি দেখিনি তো আমি ববি মামার কাছে জানতে চাইব যে আপনি যে এই ছয় সপ্তাহ কন্টিনিউ করলেন এত বড় একটা কর্মযজ্ঞ এত বড় একটা কাজ আপনি কতজনের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন প্রথমার্ধে এবং এই ছয় সপ্তাহের ব্যবস্থা করেছেন আমি এটা বলার আগে জাস্ট একটা রাজীব ভাই যেটা বলতেছিল যে নলেজ শেয়ারিং যেটা রাজীব ভাই কিন্তু দাফনের যে বিষয়টা এই করোনার কারণে অথবা কল্যাণে যেটাই হোক একটা আমরা সমাজের মধ্যে একটা ইফেক্ট দেখতেছি যেটা হচ্ছে আমরা ইভেন উইদাউট নোয়িং ওয়েদার দা পার্সন হ্যাস করোনা অন আমরা ভয় পাই ইভেন একটা মানুষ যদি নর্মাল হার্ট অ্যাটাক করে ঠান্ডায় জ্বর কাশিতে জ্বর কাশি ঠান্ডায় কিন্তু প্রচুর লোক মারা যায় এভরি হ্যাভ টু বি করোনা আমরা কি করি আমরা লেভেল করে দিচ্ছি যে করোনা মারা গেছে আমাদের এখানে তিনটা টিম আছে দাফন করা আমাদের 
So it helps our mother act about that we are uh, sharing knowledge that I want to say that it's very important. Um, I like to say, I'm a big activity to watch look for the other under every week. I'm a shooter for a chillum around 400, uh, 150 families there. Next week, we jumped up to 400 families. Well, they could have then cartel. I'm a shop from a funding to also a shop from a mother. It's a extra from Taken. I'm a it's not only my fun. I mean, I'm a property doctor. Percy Percy, I have people around um, like. Rajiv is one of the doctors, and also I have people around the globe. They uh, not only from Bangladesh. I mean, I'm a Australia Thakur Subha. I'm a one of the Subha Kanki. Actually, that I'm a one. I'm a Jay Kono Karma Kanti. Here, I'm a friend of the UK. They always participate. Participate for. So, here from one key actually, that I'm a to help for. So, I'm a report. Just to all of them, that by a thousand plus only. Corona, Corona related. Amra khabar kuchh aje si. Aaj ke shokal hai amra choy shop family ke idu kolakte. Jeta amader annual event. Like the ones in Nirar and Nepal. Aro ko kuchh ek bacho for last seven years amra kore aje si. Amra aaj ke shokal hai choy shop plus family ke khabar bitorin idu kolakte. Doto kal ke amra actually one hundred forty eight Hindu families ke. ियर चेस्टा कर আমরা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি যতদিন আমাদের জন্য পসিবল হবে তো আমার জন্য স্পাইন করাটাও সাধে না যে সে আরেকজনের তা পেলো কি পেলো না আমাদের মোটিভ হচ্ছে ওই ঘরটাকে সাপোর্ট দাও তো হতেই পারে মানে इट्स নরমাল যে তারা পাবে राजीव <laughs> शिल्पांचल अधित बसबाज करीब श्रमिक संख्या बसि बसिभाग मानस ही घर मुखी तो समय की आतंकित हार कारण प्रथम नलेज शेयरिंग बेपार्ट जिन जो बुझी से एकमत हबें कि ना एन जो सहाज्य सहयोगता जकत फंड 
বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের ফান্ডিং আসার অনেকেই অফার করছে যে আমরা হেল্প করতে চাই তোমাদের সাথে সংযুক্ত হতে চাই যে পর্যন্ত আমি আমি পেরেছি আমি চেষ্টা করেছি আমি আমার ওন ফান্ডিং আমি আমাদের এখনো সময় হয়নি যে বাইরের ফান্ড নিয়ে আমরা কাজ করব বা এসে দেব তারপরে অনেকেই দিতে ইচ্ছুক আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা অনেকটা রোহিঙ্গাদের সময় যে জিনিসটা ঘুরছিল আসার পরে আমরা সবাই মিলে হেল্প করতে গেলাম তারপরে সাত কয়েকদিন করার পরে কিন্তু আমরা জিনিসটা আমরা আর কন্টিনিউ করতে পারি বাংলাদেশে এটা আমার চোখের সামনে আমাদের চারদিকে এই জিনিসটা ঘুরতে থাকবে সুতরাং আমি আজকে ববিকে ধন্যবাদ আমি প্রথম রোহিঙ্গাদের যেই সাপোর্টটা ববির কাছ থেকে ববি যখন প্রথম বিষয়টা করলো আমার মনে হয় ওটা ওই সময় একদম প্রথম দিকের সাপোর্টটাই ববি অ্যান্ড হিজ টিম মানে উই বিকাম এজ এ টিম এবং আমরা কি কী করা যায় তখন থেকে উই শেয়ার নলেজ আমি ববিকে মানে ওইভাবে যত করতে পারছি অ্যাডভাইস করছে ববি আমার কাছ থেকে আবার ববি আমাকে অ্যাডভাইস করছে আমরা ওইভাবে তখন আগায় আসছি এখনও সেম ওয়েতে আমরা এটা এটা একদম পুরোপুরি আমাদের কাছে দৃশ্যমান যে এই সাপোর্টটা এখন যা যতটুকু না পাচ্ছি আমাদের ঈদের পরে সামনে আরও দু তিন মাস আমাদেরকে অর্থনৈতিক মন্দার ভিতর দিয়ে যেতে হবে আপনারা জানেন বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ডায়মেন্ড সেক্টর সব কিছু অলমোস্ট দুই থেকে তিন মাস এফেক্টেড এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তো আমি বলবো যে আমাদেরকে এখন খুব এই নলেজ শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটা শুধু না ইভেন ফুড শেয়ারিং বলেন জব শেয়ারিং বলেন সব কিছুই আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে আগের লাইফস্টাইল আমরা যেতে পারবো না দুই নম্বর ব্যাপার হচ্ছে আপনি যেটা বলতেছিলেন যে এটা খুব তাড়াতাড়ি যাবে কিনা আমি এ ব্যাপারে আই এম নট এ ডক্টর আই এম নট এ সায়েন্টিস্ট অর ফার্মাসিস্ট এই ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলবো বাট আমার স্টাডিতে যেটা বলে আমি যতটুকু আমার বন্ধু বান্ধব যারা ফার্মাসিস্ট যারা এই ব্যাপারে কাজ করছে যাদের সাথে কথা বলেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ভ্যাকসিন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আসতে মানে প্রপার ভ্যাকসিন যেটা সেটা আসতে সময় সাপেক্ষে ব্যাপার যেটা তিন চার বছর পাঁচ ছয় বছর লেগে যেতে পারে এবং এইটা মানব দেহে প্রয়োগের আগে নিয়ম হচ্ছে যে অন্যান্য জায়গায় প্রয়োগ করে দেখতে হয় এটার কতখানি কার্যকরিতা আছে এবং এটার সাইড এফেক্ট আছে কিনা আমাদের পৃথিবীতে অনেক ভ্যাকসিন হয়েছে যেগুলোর সাইড এফেক্ট থাকার কারণে সেগুলো পরবর্তীতে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে ওরা এটা অ্যাকসেপ্ট করেনি কিন্তু আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে আমরা এগুলো অ্যাকসেপ্ট করে আমরা মানে উই আর লাইক কিনে ফেলেছি আমরা প্রথমে ভ্যাকসিন আসছে ভ্যাকসিন আসছে ভ্যাকসিন না ভ্যাকসিন নিয়ে নিছি সাইড এফেক্ট কী আসছে আমরা জানি না আমি একটা ভ্যাকসিনের এক্সাম্পল এমআর ভ্যাকসিন একটা একটা ভ্যাকসিন অনেক আগে এটা গর্ভবর্তী মাদের দেওয়া হতো মা গর্ভবর্তী মাদের দেওয়া হতো এই কারণে সো দ্যাট তারা যাতে মানে প্রসব যেই প্রসব সংক্রান্ত যেই ইসেগুলো থাকে সেগুলো যাতে নর্মালি তারা এসে করতে পারে বাচ্চা যাতে ভেতরে সুস্থ থাকে সেই জন্য দেওয়া হতো পরবর্তীতে এটা দেখা গেল সাইড এফেক্ট হিসাবে আসছে যে এই ভ্যাকসিন তো ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন ফর দ্য বর্ন অফ অটিজম বেবিস আমাদের পৃথিবীতে আগে আপনি সত্তর সালে এত বেশি অটিস্টিক বাচ্চা পাবেন না আমাদের পুরো গ্রাম মানে শহরে হয়তো হাতে গোনা বিশটা বা পঁচিশটা বাচ্চা থাকতে হয় অটিস্টিক এখন দেখা যায় ভরা তো সেম বইতে এই ভ্যাকসিন যদি আসেও এটার একটা সাইড এফেক্ট অবশ্যই থাকবে কারণ এটা খুব তাড়াতাড়ি করে এটা বাজারজাত করা হচ্ছে এটা আমার আমার নলেজে আমার যেটা আমি বুঝি আর দুই নম্বর এটা থেকে বাঁচার উপায় যেটা বললেন আসলে ইমিউন সিস্টেম আমাদের ইমিউনিটি শক্ত করা ছাড়া কোনো উপায় নাই কারণটা হচ্ছে আমরা বাঙালি বা আমাদের দেশে আমরা এই এই ভ্যাকস মানে এই ভাইরাসের চেয়েও ডেঞ্জারাস ভাইরাস আমরা ফেস করে বেড়াই এই জ্বরের যে করোনার যে ফিভার বা করোনার যে সিমটম বা যে জিনিসগুলো থাকে সেম জিনিস আমাদের কিন্তু ডেঙ্গু বা চিকেনগুনিয়া এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আমাদের অসচেতনতার জন্যই আমরা জন্ম দিছি সেম ওয়েতে আমরা যদি এখন বিশ্বাস করি যে করোনার যে ব্যাপারটা থাকবে সেটার জন্য আমাকে আমার ইমিউন এবং আমাকে সচেতন হয়ে চলাফেরা করতে হবে এই জিনিসটা আমাদেরকে আগামী দুই তিন বছর আমাদেরকে মেনে চলতে হবে এবং এটার জন্য সোশ্যাল এফেক্ট থেকে শুরু করে শুধু সোশ্যাল ইটা ইকোনমিক্যাল সোশ্যাল ফাইন্যান্সিয়াল সব ধরনের এফেক্ট আমাদের মধ্যে আসবে এবং সেগুলোকে আমরা এখন আবার প্লিজ বল
আমরা এখন একটু আরেকবার ববি মামার কাছে আসতে চাই ববি মামা আপনার কাছে একটু জানতে চাই আমাদের তো মার্কেট শপিং মল সব খুলে দিয়েছে তো আপনি কি মনে করেন যে এর থেকে করোনা যে ভাইরাসটা এটা ছড়ানোর খুব শঙ্কা আছে বা মানুষ এর থেকে খুব বেশি করে এটা আমাদের জন্য ভয়াবহ হতে পারে আমরা কি করোনাকে ঘরে আমন্ত্রণ করছি দেশের মধ্যে আমাদের জন্য আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট আই ডোন্ট নো কতদিন সাপোর্ট করতে পারবে আমরা বাংলাদেশে আমাদের আপনি যতই লকডাউন বলেন আপনার যদি গার্মেন্ট খোলা না থাকে শ্রমিক যদি রাস্তায় এসে পড়ে আপনি কি করবেন খুবই সামান্য কেসেস আছে and uh, other infection rate is um, uh, it's below 1 beta bo se je aro beta o below 1 20 30 40 kono kintu oder paste 1000 er moto almost chui chui hoye infection ami khub beshi din ager kotha na ek mas to tara 20 30 3 4 erokom tara pacche and they have opened up the economy partially and still they are able to maintain it so lockdown er benefit ta chilo ami bolbo na je lockdown ta dewar karon khubi kharap hoye na lockdown er karon ajke ami apnar kache pore bete chhi onno bola jekhane amader baire thakar kotha ghore amra ghore dikar shomoy bhutu kori nijeke disinfect kor try kori manusher theke ekta durotto bojay rakhi ekta chesta kori so lockdown er benefit hocche ekta parte eta sustain korte parben na for long term bangladesh er moto জি আমরা রাজীব ভাইয়ের কাছে একটু শুনবো গত কয়েকদিন আগে প্রথম আলোতে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম আর্টিকেলটা ছিল এইরকম রাজীব ভাই যে আমরা ছেপাক্রান্ত জাতি আসলে ছেপাক্রান্তি ছেপাক্রান্ত জাতি লেখক এভাবে বলেছে ছেপাক্রান্ত ছেপাক্রান্ত জাতি মানে বলছে যে আমরা যেখানে সেখানে থুতু ফেলে অভ্যস্ত এখন লেখক এত সুন্দর ভাবে গল্পটা চিৎকার করেছে যে আপনি যেখানে সেখানে থুতু ফেলছেন এবং সেই রাস্তার উপর দিয়েই আপনি হেঁটে যাচ্ছেন তো এই জীবাণু আপনি ঘরে পায়ে পায়ে নিয়ে যাচ্ছেন তো আমরা যে অসচেতন সচেতনতার দিক থেকে আমাদের বর্তমানে আমাদের তো বাইরে যেতে হয় 
আপনি বাইরে যাচ্ছেন সামাজিক যে সেবা কার্যক্রম তার জন্য ববি মামা বাইরে যাচ্ছে সামাজিক সেবা কার্যক্রমের জন্য আপনাদের দুজনের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারা আপনাদের পরিবারকে কিভাবে রক্ষা করছেন কিভাবে প্রোটেকশন দিচ্ছেন এই বাইরের যে বাইরের কার্যক্রম সেরে আপনারা গড়ে ফিরছেন তার জন্য আপনারা বাইরে কি প্রোটেকশন ইউজ করছেন এবং ঘরের মানুষকে কিভাবে তাদেরকে আপনারা আমি আসলে আমার বাসায় আমি থাকি আমার বাবা মা দুজনে দুজনেরই বয়স হয়েছে আমার এক ছেলে এক আমি জানি আমাকে মাস্ক পরে বের হতে হবে আমি জানি আমার মাস্কটা কিভাবে খুলতে হবে আমি জানি আমার হাতটা কি ধোয়ার কতক্ষণ ধুতে হবে আমি জানি যে আমার বাইরে থেকে ফেরার পরে প্রথমে আমাকে কিভাবে নিজেকে স্যানিটাইজ করতে হবে মানে নিজেকে ডিসইনফেক্টেড করতে হবে কিন্তু আমি আমার বাসার অথবা ধরেন আমাদের অনেকের বাসায় আমার বাইরে থেকে একটা আমার ড্রাইভার বা কেউ যারা নাকি আমার বাসা হয়তো নাই বা অনেকের বাসায় আছে বা ধরেন কাজের লোক বা এসে যারা বাইরে যাচ্ছে বাজার যাচ্ছে বাসা করছে তখন সেটাকে আমি একটা সার্টেন সময় পর্যন্ত বাইরে রোদের ভিতরে রেখে তারপর সেটাকে ডিসইনফেক্টেড করে তারপর আমি ঘরের ভিতরে যাচ্ছি আমার ভিতরে যে সচেতনতাটা আছে সেটা এই জন্যই বারবার আমি বলছি যে নলেজ শেয়ার যে এই সচেতনতামূলক কাজগুলো আমার নেইবার বা আমার প্রতিবেশী যারা আছে যাদেরকে নিয়ে আমাদের তাদের মাঝেও আমার এই জিনিসটা ছড়া দিতে হবে আমি আপনাকে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই যেমন করোনায় যদি কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয় সরি রাজু আই থিঙ্ক ইজ আউট অফ লাইন আচ্ছা করোনায় যদি কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয় মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কিন্তু করোনা আপনার আপনার শরীরে আসবে না এই পেশেন্টটা করোনায় মারা গেল এটা আমাদের এখানে হচ্ছে ওষুধের একটা ওদের খুব ভালোভাবে ট্রেনিং হয়েছে এই এই ব্যাপারগুলো এবং তারা পিপি যে ব্যবহার বা গ্লাভ আমরা যে গ্লাভসটা করি এই গ্লাভসটা পরে গ্লাভসটা যে খুলতে হবে কিভাবে সেটা নিয়ম আমরা জানি না মাথায় কিভাবে ঢাকতে সেই নিয়মগুলো আমরা জানি যখন নাকি আমি একটা বাসায় যাব বা করোনার কাউকে আমি সাপোর্ট দিতে যাব আমাকে প্রথমে এনশিওর করতে হবে ওই বাসার পরিবেশ আমি ডিসইনফেক্টেড করলাম কিনা বা পরিবেশটাকে আমার জন্য আমি সিকিউর করলাম কিনা এই নলেজ শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটাতেই আমি বারবার আসব কারণ আমরা যত লকডাউনের থেকে কথাটা বললে লকডাউনের সমাধান হবে না একটা মার্কেট প্লেস আপনি ঢুকছেন যে লোকের করণ আছে সে ডিসইনফেক্টেড হওয়ার পরেও তার এটা মেনলি ডক্টর থেকে হয় কথা থেকে আমরা যে কথা বলছি আমাদের ডক্টর থেকে হয় তো সে ডিসইনফেক্টেড হলো না কিন্তু তার মাস্কটা যদি ব্যবহার করে এবং তার সাথে যে মাস্ক মানে সে যে কথা বলবে সে যদি মাস্ক ব্যবহার করে সেটার ইনফেক্টেড হওয়ার পার্সেন্টেজটা অনেক কমে আসে এবং আমি যেটা বললাম যে আমাদেরকে এটা নিয়েই চলতে হবে কারণ ডেঙ্গু মশা আমরা দেখে দেখি ডেঙ্গু মশা কামড় দেয় ডেঙ্গু রোগ ডেঙ্গু জ্বর হয় সেম হতে চিকনগুনিয়া হয় তো এটাকে আমরা হয়তো চোখে দেখেছি না এই এটাও আমাদের মধ্যে আসবে এবং এটাকে ঠিক করার জন্য বা আমাকে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য আমার নিজের ইমিউন প্লাস নিজের সচেতনতা যেভাবে আমরা বাড়াতে পারি আমার পরিবারকে আমি যেভাবে সচেতন রাখতে পারি এবং আমার আশেপাশে সবাইকে সচেতন রাখতে পারলেই আমরা নিজেদেরকে সেভ করতে পারি আমি আপনার সাথে
এগুলা তো ইটস মাস্ট এটা সবার জন্যই আমাদের জন্য যে যখনই ঘরে ঢুকবো অথবা যেভাবে নিজে সেফটি আগে আর যেটা ড্রাইভার ড্রাইভার এদের আশেপাশে আপনার আপনার ফ্যামিলির সাথে যেই জড়িত তাদের সেফটিটা আপনার খেয়াল করতে হবে নট অনলি দ্যাট অ্যাজ আ হিউম্যান বিং আমরা যেখানে কিছু দেখি ইফ দেয়ার ইজ সামওয়ান আনসেফ চলাফেরা করতেছে আমরা তাদের কি ইনফর্ম করা উচিত যে এভাবে ই করে আমি দুই তিনটা পয়েন্ট অ্যাড করব ভাইয়ের সাথে যেমন ভাই বলতেছিল বাজারের যে আমার ঘরের মধ্যে যখনই বাজার আছে এনিথিং দ্যাট ইজ ভেরি সেফ যেমন বেশিক্ষণ বাইরে রাখতে পারে পড়া দিয়ে রাজীব ভাই মনে হয় যে আমি সাথে সাথে এটা আই না সাবান দিয়ে ধুই সাবানের একটা বোল থাকে সাবান দিয়ে ধোয়ার পরে দেন আমি ওটা ভিনেগার ওয়াটারের মধ্যে তারপরে ধুয়ে সো দ্যাট জিনিসটা যদি কোন ইফ বাই এনি চান্স ড্রপলেট ইনফেকশন যেটা আমরা বলি মুখে থেকে সো ইভেন দ্য সেলার যে আপনাকে বিক্রি করতেছে মাছ বিক্রি ফল বিক্রেতা খাবার বিক্রেতা তার মুখ থেকে আসতে পারে একটা ক্রেতা যে মাছটা দেখতে গেছে তার মুখ থেকে আসতে পারে সো আপনি একটা ফল নিয়ে আসতেছেন এটার সাথে আপনার বাসায় আসার আগ পর্যন্ত একশো মানুষের সাথে কন্ট্যাক্ট হইতে পারে সো কার করোনা আছে কার করোনা নাই সেটা আমি জানি কারণ এইটটি পার্সেন্ট অফ করোনা যারা আছে তাদের তারা কিন্তু অ্যাসিমটোমেটিক তাদের কোনো সিমটম নেই করোনার সিমটম এইটটি পার্সেন্ট ওনলি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভেরি স্মল পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ সিমটম দেখায় এর থেকে আবার ওয়ান টু টু পার্সেন্ট হসপিটালাইজ হয় তো আপনি দেখতে পারতেছেন যে আসলে একশোটা মানুষ যদি করোনা এফেক্টেড হয় আশি জনের সম্বন্ধে আমরা জানি না সে ইনফেক্টেড সে নিজেও জানে না সে ইনফেক্টেড সো টেস্ট তো দূরের কথা আমাদের এখানে ওয়াক ইন টেস্টের কোনো ফ্যাসিলিটি নেই সো যেই জিনিসগুলো আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসি নিজে যখন ঢুকি আমাদের টার্গেট থাকে যে ডিসইনফেক্ট করা সো দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে আমি আমার ফ্যামিলিকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করি যে ডিসইনফেকশন করা বাইরে থেকে যে যাই আসতেছে রাজু মামা কি হ্যাং হয়ে গেছে নাকি থ্যাঙ্ক ইউ ভাবি রাজু আমাকে একটু যেতে হচ্ছে আমার কিছু জরুরি কল আসছে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি থ্যাঙ্ক ইউ রাজু ভাই আমার মনে হয় রাজু মামা হ্যাঁ ইন্টারনেট রাজু মামা মনে হয় হ্যাং হয়ে গেছে না 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 আমি আসছি আসলে ইন্টারনেট তো নারায়ণগঞ্জ অনেক বড় একটা শিল্পাঞ্চল এবং রাজীব ভাই আপনিও আমার সাথে একমত হবেন যে এখানে অনেক লোকের বসবাস করোনায় আমরা আতঙ্কিত হয়ে গতকালকেও আমরা আমাদের পনেরো নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর অসিত বরণ কে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে আমরা যদি আজকে আমি অসুস্থ হয় ওই কোন ডাক্তার যদি ইভেন ভিক্টোরিয়াতেও যাই চিকিৎসা দেবে কিনা সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আসলে করণীয়টা কি আমরা কি করতে পারি যে আমাদের ব্যবস্থাটা কি নেওয়া উচিত বা ব্যবস্থাটা কি রকম হওয়া উচিত মানুষ তো অসুস্থ হতেই পারে মানুষের সেবা লাগবেই ডাক্তারের কাছে পরামর্শ লাগবেই তো এই ব্যবস্থাটায় আমরা কি করতে পারি আমি নিজে আমার একটা আমি যা ছোট্ট একটা ইনসিডেন্ট বলবো রাজীব ভাই হয়তো এটার মধ্যে লাইট বেশি আছে করতে পারবেন আমি নিজে এটার আনসার খুঁজতেছি আসলে কয়দিন আগে আমার বাচ্চা রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে রাত দুইটা আমি সিরিয়াস কেস লাইক ব্লাড উইথ ভমিটিং বমি বমির সাথে যে ব্লাড বের হচ্ছে তো আমি ভয় পাই গেছি আমি গাড়িতে উঠছি ওকে নিয়ে তো ফোন ওয়ান অফ মাই ব্রাদার ডক্টর আমি বললাম যে ভাই আমি কোন হসপিটালে নিয়ে যাবো সে বললো তোমার বাচ্চা কেমন আছে আমি বললাম যে বমি করার পরে ইজ গুড ঠিক আছে বাট এত ব্লাড বের হয়েছে এইখানে আমার স্কেপ সে বলল তুমি এক কাজ করো সকাল পর্যন্ত কিছুই পাবা না এখানে নিয়ে যাও তুমি তেমন কোন হেল্প পাবা না অল ইউ ক্যান গেট ইউ ক্যান ইন্টার্ন ডাক্তার সিডিং ইন এন ইমার্জেন্সি এছাড়া তেমন কিছু সো আই জন আমি এই আপনার আনসার বুঝতেছি যে আসলে আমরা কিভাবে করোনা ইজ নট দি অনলি ডিজিজ দ্যাট উই হ্যাভ অনেক এর থেকে আরো অনেক সিরিয়াস ডিজিজ হতে পারে এবং আমরা ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি না যেটা খুবই দুঃখ
রাজীব ভাই আমার আপনার কাছে প্রশ্ন যে আসলে এই দেশে যে আমরা এই দেশ মানে আমাদের দেশ আমাদের দেশে এই যে মনে করেন ডাক্তাররা অনেক ডাক্তার ফ্রন্টলাইনে ই করতেছে এবং দে আর টেকিং দেয়ার রিস্ক রিস্ক অফ লাইফ এই করোনা চিকিৎসা দিতে গিয়ে আদার্স ট্রিটমেন্ট দিতে গিয়ে বাট এই যে আমার সিচুয়েশন আছে ধরেন যেটা আমি বললাম এই সব জায়গায় যেমন আমরা অথবা ইভেন আমাদের দেশের কোন হসপিটালই আসলে মানে সুরক্ষিত না কারণ প্রত্যেকটা হসপিটালেই কে কখন বিভিন্ন ধরনের পেশেন্ট যায় আমি হলে আমি আমার বাচ্চাকে কোনো অবস্থাতেই আমি এই মুহূর্তে আমি কোনো হসপিটালে হসপিটালাইজ করব না বা নিব না কারণটা হচ্ছে যে আমাদের বড় বড় সবগুলো হসপিটালই মোটামুটি এখন বলা যায় যে তারা তাদের ইভেন ডাক্তাররা পর্যন্ত ইনফ্যাক্টেড এবং আমি প্রথমেই যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে মতো আমাদের টেস্ট কিট বা মানে একটা করোনা টেস্ট রিপোর্ট বা আমরা আমাদের যে ডাক্তার আমার বাচ্চাকে ধরবে বা যে খাটে গিয়ে আমার বাচ্চাটা শুবে সেখানে যে করোনা পেশেন্টের বা কোনো করোনার রোগের টাচ নাই সেটা এনশিওর করা যাবে না তো এটা আমরা প্রবলেমে পড়লে যেমন লাইফ আমাদের নিজেদের এটা আমরা নিজেরাই করে নিতে পারি নিতে পারি মানে নিজেদের সাথে সামঞ্জস্য করে নিতে পারি সেম ওয়েতে আমাদের এখন যেটা করতে হবে যে আলটিমেটলি এই মুহূর্তে কোনো হসপিটালে না নিয়ে টেলিমেডিসিন যেটা আছে আমাদেরকে এটার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে এটার উপরে চলতে হবে কারণ আমার যে সিচুয়েশনটা হয়তো আল্লাহ রহমতে যে আমার আমার কেসটা স্পাইন আমার কোথাও নিয়ে যেতে হয় স্টিল নেক্সট ডে আমি গিয়ে ওর একটা আলট্রাসাউন্ড করে নিয়ে আসছি ইট ওয়াজ ভেরি রিস্কি আজ ভেরি স্কেট এতগুলা মানুষ একজন আলট্রাসাউন্ডে দেখতো আমার বাচ্চারা ছয় মাসের সিক্স মান্থ বাট গিয়ে রাতে যেই ঘটনাটা ঘটতে হয় যে এই এতগুলা বমির সাথে এতগুলা রক্ত মানে অ্যাজ বিং দ্য ফার্স্ট প্যারেন্ট লাইক ইউ নো দ্যাটস মাই ফার্স্ট ফার্স্ট চাইল্ড নো মাছ এবার এই অবস্থা একটা ইমার্জেন্সি কেসে যখন দেখবেন আপনার ছেলে আপনার মেয়ে এরকম একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন মধ্যে আছে আপনি হসপিটাল না নিয়ে গিয়ে আপনি কোথায় যান রাত দুইটা আমার এই প্রশ্নটা আমি আমি বললাম তো যে আমি এই ব্যাপারটা সিন্স মানে আমি নিজে পড়িনি এই ব্যাপারটায় আর এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো যেহেতু আসতেছে এখন আমি ফার্স্ট জিনিস আমি একটা জিনিসে বিশ্বাস করব সেটা হচ্ছে যে আমি কোনো হসপিটালে নিব না এক নাম্বার হ্যাঁ এখন দু নম্বর ব্যাপার আসতে পারে ডাক্তার তাহলে আমি ডাক্তারের সাথে কিভাবে এটা ডাক্তার কিন্তু সে একটা পেশেন্টকে দেখার করে যে বাচ্চা বমি করতেছে ডাক্তার কিন্তু বলে দেবে যে এই ওষুধ খেতে হবে বা এই জিনিস করতে হবে আনলেস আনটিল সে বাচ্চাকে যদি তার অন্যান্য জিনিসগুলো টেস্ট না করে সে বলতে পারবে এখন সিন্স আই এম নট এ ডক্টর আমার কমেন্টস করাটা এটার ব্যাপারে একদমই উচিত হবে না বাট আমি যেটা মনে করি যেহেতু আমরা এমন একটা পরিস্থিতির শিকার আমাদেরকে এখন আমাদের টেলিমেডিসিন বা টেলিফোন বা ভিডিও কলের মাধ্যমে কোনো ডাক্তার এটাই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে ইভেন আমি যে জিনিসগুলো দেখেছি যে একটা সে সে ফর এন এক্সাম্পল একটা হসপিটালে হয়তো আমার কোনো একটা আমি তুমি তো বাচ্চা নিয়ে বললো আমি বললাম যে ধরো আমাদের কোনো একজন সিনিয়র সিটিজেন কারো কিডনি ডায়ালাইসিস করতে হবে অথবা অন্য কোনো একটা ডাক্তার দেখাতে হবে হার্ট রিলেটেড একটা প্রবলেম আসতে পারে এটাই সে করতে হবে হসপিটালগুলো প্রথম ডিমান্ডই হচ্ছে ভাই আপনি আগে একটা করোনা সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন যে আপনার আপনার করোনা নেই আমি করোনা সার্টিফিকেট নিতে গেলে 
আমার করোনার রিপোর্টেড টেস্ট আসে এখনো সাত দিন বা আট দিন পরে বা দশ দিন কারো কারো আমাদের নারায়ণ অনেকের নাকি রিপোর্ট যার টেস্ট করছে তার আট দিন পরে করোনা নেগেটিভ আসছে এর মধ্যে তার পজিটিভ আছে কিনা বা হয়ে গেছে কিনা সেই খবরও কিন্তু আমরা জানি না তো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে আমাদেরকে ওই আলটিমেটলি ডাক্তার যারা আছেন তারা নিজেরাও আনলেস আনটিল মানে সার্জারি বা রিলেটেড ইস্যু হলে প্রত্যেকটা হসপিটালে পেশেন্ট অ্যাডমিট করার আগে এটা শুধু মানে হসপিটাল না যে কোনো জায়গায় আমরা যেমন ডিসইনফেকশন যেমন আমরা করে নিই হসপিটালগুলোতেও ওরকম সিস্টেম করা উচিত যে আমাদের যে পেশেন্টকে আমরা নিলাম সে করোনা এফেক্টেড না তারপরে এখান থেকে যে ডাক্তারগুলো যারা নাকি সে করতেছে তাদেরকেও এটা নিয়মিত চেক আপ করাইতে হবে যে তারা করোনা এফেক্টেড না এই জিনিসগুলো হওয়ার পরে যেটা হবে তখন দেখা যাবে যে আমরা আমার বাচ্চা বা আমার বাবা মা বা আমাদের আত্মীয় স্বজন যাকে আমরা হসপিটালে নেই আমরা নিতে সাহস পাব এবং তার চেয়েও বড় জিনিস হচ্ছে যে করোনা এফেক্টেডদের জন্য একটা আলাদা ইউনিট বা আলাদা ইউনিট না আলাদা একটা হসপিটালই করা দরকার যে আমাদের নারায়ণগঞ্জে যদি এখন দুইটা হসপিটাল আমরা যেমন খানপুর হসপিটাল যেটা কোভিড সেন্টার হয়ে গেছে যেখানে কোভিড রিলেটেড পেশেন্ট রাই যায় ইমার্জেন্সি বা অন্য কোনো সাপোর্ট নেই তাহলে এই মুহূর্তে আমার কি দরকার ভিক্টোরিয়া হসপিটালটাকে চালু করা দরকার যেখানে অ্যাটলিস্ট মানুষ দিয়ে যারা নর্মাল ট্রিটমেন্টটা পাওয়া দরকার সেটা যাতে তারা পায় সেখানেও দেখা যায় যে ডাক্তারদের মধ্যে কোভিড পেশেন্ট বের হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমার এই টেলিমেডিসিন এবং আমি বলবো না যে ডাক্তাররা এসে এই করুক কিছু কিছু জিনিস যেমন ম্যাটার্নিটি বা প্রেগনেন্ট মহিলা তাদের তারা তো টেলিমেডিসিনে হবে না তার তো ডাক্তার লাগবে সেই ক্ষেত্রে একটা আলাদাভাবে একটা একটা এরকম যেমন আমাদের মাতৃ সদন বা যে কোনো একটা হসপিটাল বা যে কোনো একটা এসে এরকমভাবে আমাদের এখন করে নিতে হবে বিকজ পৃথিবীতে সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপারটাই হচ্ছে মানে এই ম্যাটার্নিটি বা প্রেগনেন্ট মহিলারা যখন নাকি বাচ্চা জন্ম দেয় ওই সময়টা একটা মহিলা বা এসে তাকে যদি সাপোর্ট না আজকে আমি একটা পেপারে একটা এসে দেখতেছিলাম যে একটা মহিলা ওই বেলি রোডের এখানে সে ওয়ালের মধ্যে মাথা এসে করে বসে আছে কোনো মানে কোনো ডাক্তার নাই বা এসে নাই তাকে হেল্প করবে বা তাকে তার হাজব্যান্ড তাকে নিয়ে বসে আছে এই সিনগুলো যাতে আমাদের দেখতে না হয় তার জন্য তার জন্য প্রত্যেকটা মানে এই কোভিড নাইন্টিনের জন্য একটা আলাদা হসপিটাল হোক অন্যান্য জিনিসের জন্য আলাদা একটা হসপিটাল হোক এবং প্রত্যেকটা হসপিটালেই ম্যান্ডেটারি যাতে আমরা দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে ডিটেক্ট করতে পারি যে এই পেশেন্টের করোনা পজিটিভ আর করোনা নেগেটিভ সেই ফ্যাসিলিটিটা থাকে যেটা আমি বিশ্বাস করি কারণ আমি আজকে ববি নিয়ে গেল বাচ্চা বমি করছে বা বাচ্চার বাচ্চার অন্য পেট খারাপ হয়েছে কিন্তু সে কিন্তু বাচ্চাকে নিয়ে যখন ফিরবে তখন তার পুরো পরিবার কিন্তু আরও বড় অসুখ নিয়ে তারপর পরিবার ভিতরে ফিরতেছে এবং যেটা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমার মনে হয় দিস ইস দিস উইল বি মাই অ্যাডভাইস বা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটা বলে আর কি আমি মনে করি এভাবে আগে আসতে হবে জি 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 ববি মামা রাজীব ভাই আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো আমরা ববি মামার থেকে শুনবো যে আপনার যে অর্গানাইজেশন চলছে সেটার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যে আপনি এই অর্গানাইজেশনটাকে যে দশ বছর যাবৎ চালিয়ে নিয়ে আসলেন এটা আপনি কতদূর নিয়ে যেতে চান বা ভবিষ্যতে আপনার আরও কি কি পরিকল্পনা আছে আপনাদের এই তথ্যগুলো আপনাদের গাতার্থে জানিয়ে রাখি আমরা মানুষ সেবা নামক একটা অর্গানাইজেশন চালু হয়েছে যেখানে দুঃখী দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদেরকে সহযোগিতা করা হয় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী তো নারায়ণগঞ্জের প্রতিনিধি হিসাবে আমি কাজ করছি বেশ কিছুদিন যাব তো আপনারা এই যে যে সামাজিক কার্যক্রম গুলো চালিয়ে রেখেছেন আপনাদের এই তথ্যগুলো তাদের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া তাদের সাথে আপনাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ এবং আপনাদের মেসেজ গুলো আমরা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব আমাদের মানুষ সেবার সেক্রেটারি আছেন ই ক্যাবের জেনারেল সেক্রেটারি তমাল ভাই ওনার কাছে আপনাদের এই তথ্যগুলো পৌঁছিয়ে দিব আপনি যদি ছোট আমাদেরকে একটু বলেন যে হেলস ওয়ান ইন নিড এইটার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হেলস দা ওয়ান ইন নিড এটার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যে আপনি আর কি করতে চান 
এটার ভবিষ্যৎ এবং প্রেজেন্ট পাস্ট সব পরিকল্পনা কিন্তু এটার নামে রয়েছে হেল্প দ্য ওয়ানস ইন নিড যেখানেই আমরা নিডি মানুষ দেখব আমরা আমাদের চেষ্টা করব বুঝতে পেরেছেন আমরা তবে হেল্প করব ইট নট অনলি খাদ্য ডিস্ট্রিবিউশনে অথবা যেমন করোনা কল্যাণে আমরা আরো আদার সাইড গুলো দেখতেছি যে সোশ্যাল হাইজিন অথবা এই দাফন টাফন এগুলো এই বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল গুলো চালাচ্ছি ইন ফিউচার আমাদের প্ল্যান আছে আমরা যদি রাজীব ভাই একদিন বলছিল যে সামথিং টু ডু মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস ফর দ্য পুয়ার আর ইভেন এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটিস ফর দ্য পুয়ার তো আমাদের ওভারঅল মোটিভটাই হচ্ছে টু ওয়ার্ক ফর দ্য নিউ পিপল সো আপনি পাস বলেন প্রেজেন্ট বলেন ফিউচার বলেন দ্য ওনলি মোটিভ ইস টু হেল্প দ্য পিপল ইন নিড ডাজেন্ট ম্যাটার ইন হুইচ ফিল অর হু দ্য পিপল ইজ আর আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এই এরকম একটা অনুষ্ঠানে ইনভাইট করার জন্য এবং আপনার আপনাকে কংগ্রাচুলেশন ফর বিইং দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ নাইন ইভেন্ট আপনার স্যার আর অলসো আমাদের এই মেসেজ গুলো পাস করার জন্য আমরা ইনফ্যাক্ট করতে পারি উইদিন আদার অলসো রকমের এরকম অর্গানাইজেশনদের সাথে যেমন রাজীব ভাই হ্যাজ ওয়ান অর্গানাইজেশন দ্যাট হি লিভস আ টাইম টু গিভ very nice organization and he is doing like stream work and the mulaji ke bolte chilo ami to bolbo je amar onek theke onek kichu kichu kaaj jorito and i'm i'm one of the luckiest person to get his advice from that from the local people in different project that we do আসলে আপনার কল্যাণে আজকে আমরা এত বড় মাপের একটা একজন মানুষকে পেয়েছি রাজীব ভাইকে আমি আসলে কল্পনাও করতে পারিনি যে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এই লাইভ করে প্রোগ্রামে আপনার মাধ্যমে রাজীব ভাইকে পেয়ে যাবো এটা আমার কল্পনা তো ছিল না আমি অনেক চিন্তা করেছি যে রাজীব ভাইকে কেমনে আনা যায় কেমনে বলবো আমি বললে হয়তো উনি আসবে কিন্তু আমি জানি না যে উনি এত দূর পর্যন্ত সম্পৃক্ত হয়ে গেছেন তো আপনাদের দুজনের কাছে আমার প্রশ্ন আমাদের ভ্রমণ ব্যবস্থা জানেন যে আপনি সম্পূর্ণ বন্ধ ভবিষ্যতে লকডাউনে সবাই এক ধরনের নাবিশ্বাসের মধ্যে আছে আমরা আমাদের সরকার যেটা পরিকল্পনা করছে খুব শীঘ্রই হয়তো আগামী দু এক মাসের মধ্যেই ডোমেস্টিক ট্যুরিজম ওপেন করে দিবে তো ডোমেস্টিক ট্যুরিজমে আপনারা দুজনে দুজনের কাছে একই প্রশ্ন যে কোন জেলাকে বা কোন দর্শনীয় স্থানটাতে আপনি প্রথমে ভ্রমণ করতে যাবেন এবং ভ্রমণের সময় আপনি স্বাস্থ্যবিধি হিসাবে মানে কি রকম স্বাস্থ্যবিধি চান যে স্বাস্থ্যবিধি বলে ভ্রমণ করবেন না স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভ্রমণ করবেন এবং কোন দর্শনীয় স্থানটায় আপনারা ভ্রমণ করতে যান এই গলার পর আমি তারপরে আপনাদের থেকে বিদায় নিব জি ববি মামা তারপরে রাজীব ভাই জি রাজীব ভাই বলেন ববি মামা নাম দিয়ে আমরা যদিও কাজে আগাচ্ছি বাট আলটিমেটলি আমাদের সবার গোল কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে এই শর্তে দল মত অর্গানাইজেশনাল ভ্যালিউজ নর্মস সব কিছু আমরা এক সো এখানে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ নাই এটা ববি বা আমি কি নাম দিয়ে করছি বা কিভাবে করছি কিভাবে আসছি এটা হচ্ছে বড় জিনিস হচ্ছে অ্যাচিভ করতে হবে অ্যাচিভমেন্টটা পেতে হবে এটা হচ্ছে ববির যে জিনিসটা ববি বলতেছিল টাইম টু গিভ ডিসকাশন প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ we share our knowledge and we share our uh, uh, whatever we have we can man jetai amra pari sokta manusher sathe share ar ghurte jawar byapar ta jeta bollen ami ashole shastro bidhi mene amar byabsayik protishthan guli shob na amader parite amader ekta factory mei kore amar ekta factory kaj kore my machine amar office hote dhaka so ami almost for the last uh, one week i mean uh, last one month 
আমি যখনই প্রয়োজনে আমি ইভেন গাজীপুরে যাচ্ছি আমি মানসিংহ যাচ্ছি আমি ড্রাইভার নিচ্ছি না আমি নিজেই ড্রাইভ করে যাচ্ছি এবং আল্লাহ চায় তো আমার এখন পর্যন্ত এরকম ট্রাফিক সিচুয়েশনে পড়িনি বাট আমি আমার ফ্যাক্টরি বা আমার আমাদের যে সেগুলো আছে সেগুলোতে সচেতনতামূলক কাজগুলো তো করে গেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা প্রিকশন যেগুলো নিয়েছি সেগুলো আমার মনে হয় নারায়ণগঞ্জের অনেক ফ্যাক্টরি এখন সামনে সময় আসতেছে আস্তে আস্তে এগুলো নিতে হবে কারণ বেঁচে থাকলেই ব্যবসা হবে আদারওয়াইজ কোনো কিছু এসে হবে না আর ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপারে আমি আসলে টু বি অনেস্ট আমি নিজেও জানি না তখন কোথায় যাব রাজু আসছে আমাদের আচ্ছা মামা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যেটা আমার চাই না আমার কবে একটু কাম কাম করবে যদি আমি ইতালির মতো দেশ স্পেনের মতো দেশ আপনি আমার হচ্ছে ধন্যবাদ আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের অনুমতি নিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ রাজীব ভাই আপনার মাধ্যমে ববি মামার মাধ্যমে আমরা শিখলাম যে আমাদের বর্তমান সময়ে নলেজ শেয়ারিংটা খুবই দরকার এবং নলেজ শেয়ারিং এর একটা উত্তম মাধ্যম হচ্ছে সংযোগ বা সংযুক্ত থাকা এবং আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি সংযুক্ত থাকার আমরা আপনাদের এই কার্যক্রমকে আমরা চেষ্টা করব মানব সেবার যে কেন্দ্রীয় ভাবে যারা কাজ করছে তাদের সাথে আপনাদেরকে সংযুক্ত করে দেওয়ার এবং আমি আশা রাখবো যে আমাদের মানব সেবার যে কার্যক্রম আছে রাষ্ট্রীয় ভাবে আমরা তার সাথে আপনাদেরকে সংযুক্ত করে নিতে পারবো সে পর্যন্ত আপনাদের আপনারা আমাদের আদর্শ আমি আশা করব আমাদের তরুণদের কাছে যে আপনাদেরকে দেখে তারা উদ্বুদ্ধ হবে ভালো কাজে 
এই ধরনের মানব সেবা ছাড়া আসলে মানব ধর্ম বড় ধর্ম মানব ধর্মের বাইরে কোনো ধর্ম নেই যেটা আমাদের নারায়ণগঞ্জের নামকে অনেক উপরে নিয়ে এসেছে খোরশেদ সাহেব কাউন্সিলর এবং তার কার্যক্রম দেশের গন্ডি ছেড়ে দেশের বাইরেও আপনার সাধুবাদ পেয়েছে আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ আপনাদেরকে আরো তৌফিক দেন আমরাও যাতে আপনাদের এই ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারি আপনারা যে কোনো ভালো কাজ আমাদেরকে ডাকবেন আমরা আপনাদের সাথে থাকব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ রাজীব ভাই আপনাকে ধন্যবাদ ববি মামলা আপনি অনেক সময় দিয়েছেন দুজনকে ধন্যবাদ আগামী পর্বে আবার ইনশাআল্লাহ দেখা হবে ঈদ মোবারক ওভি থ্যাংক ইউ মামা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ